வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் ஒரு ஹியூமன் பாடியில் ஹைட் டெவலப்மெண்ட் எந்த ஏஜ் வரைக்கும் இருக்கும் அது எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அதை மோட்டிவேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இது போன்ற பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலி ஹைட் வந்து இந்த ஏஜ் குரூப்பில் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற கரெக்டாக வந்து நம்ம வந்து கிரிட்டேரியா சொல்ல முடியாது சேஞ்சஸ் வரும் ஏன்னா அவங்களுடைய ஜெனட்டிக் பாரம்பரியமாக அதே போல் அவங்க என்ன மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கொள்கிறாங்க எப்படி உடற்பயிற்சி செய்கிறாங்க அதை பொறுத்தலாம் வந்து இந்த ஹைட் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் பட் ஆவரேஜாக ஒரு இண்டியன் மேல் எவ்வளோ ஹைட் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபீட் ஃபோர் இன்ச்சஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து நைன் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் அதே போல் பெண்களுக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபீட் தான் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஃபைவ் ஃபீட் த்ரீ இன்ச்சஸ் வந்து வரும் பட் இதுவே வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த வருஷம் இதே கிரைட்டேரியா கூட மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது சரி ஹைட் டெவலப்மெண்ட் ஹியூமன் பாடியில் எப்போ நடக்குது ஒரு குழந்த பிறந்த உடனே ஜீரோ மந்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் இருந்து நைன்த்து மந்த் வரைக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் ஒரு வயதுலேருந்து எட்டு வயது வரைக்கும் அந்த இது குரோயிங் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சு போயிடும் எவ்வளோனா வருஷத்திற்கு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல் எட்டுலேருந்து பத்து வயது வரைக்கும் வந்து திரும்பவும் ஸ்லோவாயிரும் பத்து வயதுக்கு மேலே ஃபாஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் ஆக்சுவலி வந்து பிபர்டல் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பருவ வயதில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வந்து ஹை டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் அதுவும் பெண்களை விட ஆண்களுக்கு பதினாலு சென்டிமீட்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பெண்களுக்கு பருவ வயது எப்போ சொல்லலாம் ஒரு பத்து வயதுலேருந்து பதினாலு சம்டைம்ஸ் பதினாறு வயது வரைக்கும் கூட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் பெண்களுக்கு வந்து சாரி ஆண்களுக்கு வந்து பதினாலருந்து பத்தொம்பது அதாவது பதினெட்டுலேருந்து பத்தொம்பது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஹை டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் சரி இது யார் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறா நம்ம பிரெயினில் வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிட்யூட்ரி சுரப்பி அதில் வந்து க்ரோத் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது ரிலீஸ் ஆகும் அதில் வந்து க்ரோத் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த க்ரோத் ஃபேக்டர் வந்து இந்த போனுடைய லென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அது வந்து நம்ம ஹைட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதை தவிர தைராய்டு ஹார்மோன் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது பெண்களுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஆண்களுக்கு டெஸ்ட்ரோஸ்டினான் ஸோ இது எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய ஹைட்டை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது சரி எப்படி இந்த ஹைட் டெவலப்மெண்ட் நடக்குது இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்கள் நம்ம உடம்புல வந்து எங்கெங்கே லாங் போன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அந்த லாங் போன்ஸில் வந்து முடிவு பகுதியில் எண்டில் வந்து நம்ம க்ரோத் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பிளேட்டில் வந்து காட்டிலேஜஸ் சின்ன சின்ன குறுத்தெலும்புகள் இருக்கும் அது வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் அது பெருக்கமடையும் பொழுது அந்த எலும்புகளினுடைய லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது வந்து நம்ம ஹைட்டை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது இப்போ நான் பிபர்டல் ஸ்டேஜில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் க்ரோத் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ பெண்களுக்கு வந்து பதினாலு வயது மேக்ஸிமம் போனால் பதினாறு வயது ஆண்களுக்கு பதினெட்டுலேருந்து பத்தொம்பது வயது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ என்ன ஆகுனா வயது கூட கூட இப்போ பத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெண்களுக்கு கூடி ஒரு பதினாறு வயது வரும் பொழுது அந்த க்ரோத் பிளேட் ஆனது முதிர்ச்சி அடைந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே டெவலப்மெண்ட் இருக்காது அதே போல் ஆண்களுக்கு பதினெட்டு அல்லது பத்தொம்பது வயதில் அது மெச்சூர்ட் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ அதற்கப்புறம் வளர்ச்சி இல்லை அதுதான் அறிவியல் உண்மை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சில பேருக்கு வந்து இருபத்தோரு வயது இருபத்தி ரெண்டு வயது வரைக்கும் கூட அந்த பிளேட் வந்து க்ளோஸ் ஆகாமல் கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி வந்து லேஸ்ட் ஆகும் ஸோ சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு பட் மேக்ஸிமம் வந்து பதினெட்டு அல்லது பத்தொம்பது வயது பெண்களுக்கு பதினாறு வயது அதோட வந்து அந்த க்ரோத் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும் சரி ஒரே நாளில் டக்குன்னு நின்றுமா அப்படிங்கிறது இல்லை படிப்படியாக நிற்கும் என்ன மாதிரி நிற்கும் அதாவது முதல்ல வந்து ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபெலாஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இதில் இருக்கக்கூடிய க்ரோத் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் அடுத்தபடியாக ஆம்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் கால் பகுதி அதில் உள்ள க்ரோத் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் மூன்றாவதாக தண்டு வடம் ஸ்பைனல் கார்டு அதில் இருக்கக்கூடிய குருத்தெலும்புகள் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் இப்போ பொதுவாக வந்து டே டு டேயில் வந்து என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய குருத்தெலும்புகள் அதாவது ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கக்கூடிய குருத்தெலும்புகள் கம்ப்ரஷன் டீ கம்ப்ரஷன் சுருக்கி விரியும் பொழுது ஒரு ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் இருக்கும் பட் வந்து அது வந்து நம்மளுடைய ஹைட் டெவலப்மெண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாது ஸோ ஓவரால் நம்ம என்ன தெரிஞ்ச
அப்ப என்ன மாதிரி உணவு நம்ம ஆட் பண்ணணும் நார்மலா எடுக்கிறத விட புரது சத்து நிறைந்த உணவுப் பொருட்கள் அதாவது முழு தானியங்கள் பயிர் வகைகள் அவரை மொச்சை சுண்டல் பாசிப்பயிறு சோயாபீன்ஸு பீநட்டு வால்நட்டு இந்த மாதிரி பாதாம் பருப்பு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கொள்ளணும் அதை தவிர பால் தயிர் மீன் முட்டை கோழி இறைச்சி கீரை வகைகள் எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் விட்டமின் டி நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் சன்லைட்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்குது சன்லைட்ல வந்து யூவிபி ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்ட்ரா வயலட் ப்ரௌன் ரேஸ் அது நம்ம தோல்ல வந்து கான்டாக்ட் ஆகும் பொழுது அதுல இருக்கக்கூடிய கொலஸ்ட்ரால் ஆனது விட்டமின் டி த்ரீய ஃபார்ம் பண்ணது அந்த விட்டமின் டி த்ரீல இருந்து நமக்கு விட்டமின் டி கிடைக்கும் சரி இது எப்படி கிடைக்கும் காலை வெயில் அதாவது ஆறுல இருந்து எட்டு வ எட்டு மணி வரைக்கும் நம்ம வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் ஈவினிங் வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி சம்டைம்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் கூட இருக்கலாம் மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டைம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா காலையின் வெயில் வந்து மிகவும் நல்லது அடுத்தபடியாக தூக்கம் இந்த பியூபர்டல் பீரியடில் வந்து மினிமம் எயிட் ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் டென் ஹவர்ஸ் தூங்கணும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்த உடனே இந்த டியூஷன் போ அந்த கிளாஸ் போ இந்த ஸ்பெஷல் கிளாஸ் போ அப்படின்னு தூங்குகிற டைம் வந்து ரொம்ப ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுது அதோட பன்னெண்டு மணிக்கு தூங்குறது காலையில் மூணு மணிக்கு எந்திரிக்கிறது நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கிறது இந்த மாதிரி அந்த தூக்க கெடுதல் இருப்பதனால வளர்த்தி வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக குறைந்து விடும் ஸோ நம்ம குழந்தை நல்லபடியாக வளரணும் அப்படின்னு நம்ம பிரியப்பட்டோன்னா அதனுடைய தூக்கத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் கரெக்டான டயத்தில் வந்து தூங்கணும் நமக்கு படிப்பும் முக்கியம்தான் பட் அதோட நம்முடைய ஆரோக்கியம் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று ஸோ அடுத்தபடியாக உடற்பயிற்சி இப்போ எங்களுடைய காலகட்டத்தெல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு கேம்ஸ் பீரியட் இருக்கும் இப்போல்லாம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை ஸ்கூலில் கேம்ஸ் பீரியட் இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் மேக்ஸிமம் வந்து இல்லை இந்த உடற்பயிற்சி குறைஞ்சு போயிடுது ஸோ அதனால் அந்த குழந்தையுடைய வளர்த்தி வந்து கண்டிப்பாக குறைந்து விடுகிறது ஸோ என்ன மாதிரி உடற்பயிற்சிகள் செய்யலாம் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஸ்ட்ரெச் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிட்டப்ஸு புஷ்அப்ஸு அதே மாதிரி ஹேங்கிங் தொங்குறது அதே மாதிரி குதிக்கிறது ஸ்கிப்பிங் பண்ணலாம் ஜாகிங் ஓடுறது டான்ஸ் பண்ணலாம் ஸ்விம்மிங் நீச்சல் பண்ணலாம் யோகா பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு உடற்பயிற்சிகள் மினிமம் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எவ்ரிடே அவங்க ரெகுலராக பண்ணிகிட்டே வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹைட் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி நடக்கிற பொசிஷன் உட்கார பொசிஷன் இப்போ நிற்கிறதும் உட்கார்றதும் மிக முக்கியமானது சில பேர் சொல்லுவாங்க நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக நிமிந்து உட்காரு அப்படிங்கிறப்ப வந்து அது ஒரு மருத்துவ அறிவியல் உண்மை என்னென்னா நிமிந்து உட்காரும் பொழுது அந்த தண்டு வடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குறுத்தெலும்புகள் கம்ப்ரஷன் டீ கம்ப்ரஷன் அப்போ அந்த லென்த் ஆஃப் த போன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் அவங்க வந்து அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த பொசிஷன் அதாவது கரெக்டான பொசிஷனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ பெற்றோர்கள் வந்து என்னென்னா இருபத்தி ரெண்டு வயது இருபத்தோரு வயது அல்லது இருபத்தி மூன்று வயது பெண்ணையோ ஆணையோ கூட்டிகிட்டு வந்து ஒன்று பெண்ணாக இருந்தால் எனக்கு வந்து மேரேஜ் ப்ரப்போசல் வந்து இதாகுது ஏன்னா வந்து அவங்க ஹைட் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆண் மகனாக இருந்தால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு குறையுது அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு வேதனைப்பட்டு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஸோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய பீரியட் அந்த பிபோட்டல் பீரியட் வந்து ப்ரீஷியஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட்ஸ் அ கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த டைமை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ப்ராப்பரான டயட்டு ப்ராப்பரான ரெஸ்ட்டு ப்ராப்பரான எக்ஸசைஸ் மூணும் நம்ம குழந்தைய வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணோம்னா அந்த குழந்தை வந்து நார்மலான ஹைட் வந்து அதுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஆரோக்கியமான குழந்தை இருக்கும் நம்முடைய குழந்தை ஆரோக்கியமானதாக இருக்கணும் நல்ல வளர்ச்சியோடு இருக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டோன்னா இதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ ஓவரால் வந்து ஹைட்டை பற்றி ஓரளவு ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு உரிய தகவல்கள் அளிக்கப்படும் இது போன்ற பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டீங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் பிரஸ் பண்ணுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி